हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल और जैसा कि हमने बताया था कि ये जो चैनल है हम इस पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जे लॉन्ग की समरी बना रहे हैं और इसी ड्यूरेशन में हमने अब तक जो है एलिजाबिथिन एज तक कंप्लीट कर लिया है और एलिजाबिथिन एज में हमने एडमंड स्पेंसर को अभी तक देखा है जिनकी पहली रचना हमने कवर किया है शेफर्ड्स कैलेंडर उसके बारे में वीडियो जो है हमने बना लिया है और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये फेरी क्वीन पे उनके जो सेकंड इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है एडमंड डिस्पेंसर का उस पर उसकी समरी डिटेल्ड समरी हम इसमें करने जा रहे हैं तो बिफोर हम समरी शुरू करें या बिफोर उस पर बात करें हमको फेरी क्वीन के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली फेरी क्वीन है क्या समरी पे जाने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि क्या एक्चुअली है इस पूरे फेरी क्वीन का क्या मतलब है तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक एपिक पोयम है एपिक पोयम का मतलब कि एक जैसे कि महाभारत है जैसे कि रामायण है उसी तरीके से ये एक एपिक है और इसमें स्पेंसर ने जो मेडिवल नाइट हुए उनके एडवेंचर को सेंटर में रख के और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया है तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको जानने को मिलती है इसको देख के फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम इसके बारे में बात करें फेरी क्वीन की तो इसकी जो स्टाइल है ये स्टाइल आर्केक स्टाइल है अब आर्केक स्टाइल क्या होती है आर्केक स्टाइल जैसा कि हमने आपको पहले बताया था शेफर्ड्स कैलेंडर में कि ये वो स्टाइल होती है जिसमें कि जो वर्ड्स होते हैं वो क्लासिक्स वर्ड होते हैं या फिर जो एंशेंट कुछ ऐसे वर्ड जिनका अभी यूज़ नहीं हो रहा है उन शब्दों को उठाकर और अपने वर्क में उनका यूज़ करना एज इट इज़ ये आर्केक स्टाइल होती है तो इसकी जो स्टाइल है वो आर्केक है दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो इसकी लैंग्वेज है वो वही अर्ली मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज है और जो ये पूरा पूरा जो फेरी क्वीन है ये लेजेंड ऑफ आर्थर के ऊपर बेस्ड है इसमें आर्थर हर बुक में जो है आपको नज़र आएंगे फिर फर्स्ट और थर्ड बुक की अगर बात करें तो सबसे पहले वही पब्लिश हुई थी और फर्स्ट से थर्ड किताब जो फेरी क्वीन की है वो फिफ्टीन नाइन्टी में आई फिर वो रिपब्लिश हुई बुक फोर्थ टू सिक्स के साथ ठीक है फिफ्टीन नाइन्टी सिक्स में ये फेरी क्वीन इंग्लिश लैंग्वेज की ओल्डेस्ट सॉरी लॉन्गेस्ट पोयम कहा जाता है कि ये लॉन्गेस्ट पोयम है और ये जो पर्टिकुलर बुक है इसको कहा जाता है कि इसी में उन्होंने स्पेंसर ने अपना स्पेंसेरियन स्टेंजा जो है इन्वेंट किया तो स्पेंसेरियन स्टेंजा के बारे में अगर हम थोड़ा डिस्कस करें कि क्या था स्पेंसेरियन स्टेंजा जो कि स्पेंसर ने डिस्कवर किया या इन्वेंट किया इस बुक में तो वो था कि इसमें इन्होंने स्पेंसेरियन स्टेंजा में नाइन लाइन होती थी नौ लाइन का एक स्टेंजा होता था जिसमें कि आठ जो लाइन होती थी एट लाइन जो होती थी वो आई पेंटामीटर में थी अब आई एम पेंटामीटर भी थोड़ा सा जान लें आई नो कि आपको पता होगा फिर भी जिनको नहीं पता है वो आई का मतलब होता है अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलो बाय द स्ट्रेस सिलेबल ठीक है एक अनस्ट्रेस होगा एक स्ट्रेस होगा और पेंटामीटर का मतलब होता है कि फाइव फीट की एक लाइन ठीक है तो ये आई एम पेंटामीटर जिसको कि मतलब आठ जो इसकी लाइन है वो आई एम पेंटामीटर में है जो लास्ट वाली लाइन है वो एलेक्जेंड्रीन में है अब एलेक्जेंड्रीन क्या है एलेक्जेंड्रीन का मतलब होता है कि एक जो लाइन होती है पूरी वो दो भागों में बटी होती है ठीक है हाफ स्टिच तो उसमें दो भागों में कैसे बटी होगी छः सेलेबल एक तरफ छः सेलेबल एक तरफ बीच में ससौरा या पॉज कह लो आप वो होता है ठीक है जैसे यहाँ पर मैंने बताया है कि छ छः सेलेबल का जो लाइन होती है वो पूरा एक तर मतलब दो भागों में डिवाइड होती है वो लाइन एक तरफ सिक्स सेलेबल एक तरफ सिक्स सेलेबल बीच में एक वर्ड पॉज होता है या वर्ड ब्रेक होता है इसको एलेक्जेंड्रीन कहते हैं और ये है पूरा तो जो एलेक्जेंड्रीन होगा वो आई एम बिक हेक्सामीटर में होता है हेक्सामीटर होगा तभी तो सिक्स सेलेबल्स होंगे एक लाइन में तो, तो तो ये पूरा जो है हमने देखा सिक्स फीट की एक लाइन और फाइव फीट की एक लाइन हमको देखने को मिलती है तो आप सिंपल तरीके से समझिए कि जो स्पेंसेरियन स्टेंजा है वो नाइन लाइन 
है जिसमें कि एट एट लाइन जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में है और जो लास्ट वाली लाइन है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में है उसको एलेक्जेंड्रीन भी कहते हैं तो ये पूरा पूरा एक ढांचा है स्पेंसेरियन स्टेंजा का जिसमें वो पूरी पूरी बुक लिखी गई है फेरी क्वीन और इसकी जो राइम स्कीम अगर हम बात करें तो उसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी ए बी बी सी बी सी सी ये याद कर लीजिएगा क्योंकि वो पूछ देते हैं कि स्पेंसेरियन स्टेंजा का राइम स्कीम क्या है सोनेट सेक्सपीरियंस सोनेट कि अगर हम बात करें तो उसकी राइम स्कीम क्या है पेट्रार्क की राइम स्कीम क्या है तो वो पूछते हैं तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर ये देखा जाए कि जो ये पूरी बुक थी फेरी क्वीन की अगर हम बात करें तो उसको बारह बुक में इन्होंने डिवाइड करने का सोचा था दो इट इज़ अनकम्प्लीट बट बारह किताबों में इसने स्पेंसर ने सोचा था इसको लिखने को और हर बुक मतलब बुक वन बुक टू करके जो बारहों किताब है ट्वेल्व बुक जो है इनकी उसमें एक एक नाइट को रिप्रेजेंट किया है एक एक वर्च्यू के थ्रू ठीक है अभी हमारे पास जो है वो सिक्स बुक जो है अवेलेबल है सेवन वाली जो है वो इनकम्प्लीट है तो क्लियर नहीं हो पाया तो छह किताब अगर हम देखें फेरी क्वीन की तो उसमें हर एक किताब में एक वर्च्यू को लेके डील किया गया है और उस वर्च्यू से ही रिलेटेड एक हीरो को डिपेक्ट किया गया है और वही हीरो उस वर्च्यू के साथ पूरी किताब में आपको नज़र आएगा वर्च्यू का मतलब गुण होता है तो अगर हम इसमें देखें तो ईच बुक फॉलो द एडवेंचरस द एडवेंचर ऑफ नाइट हु रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर वर्च्यू और पर्टिकुलर वर्च्यू लाइक होलीनेस टेम्परेंस चेस्टिटी फ्रेंडशिप जस्टिस कर्टसी तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट वर्च्यूज़ हैं उसको हर एक किताब में एक वर्च्यू को डिस्कस किया गया है डिटेल में अब अगर फेरी क्वीन की बात करें तो इट इज़ एन एलेगोरिकल वर्क ये एक एलेगरी है और एलेगरी का क्या मतलब होता है रूपक होता है मतलब प्रतीक होता है किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए किसी और चीज़ का सहारा लेना तो उसको एलेगर एलेगरी कहते हैं जैसे कि अगर मुझे पीस शो करना है तो हम पीस के लिए वाइट रोज या वाइट लोटस को डिपिक्ट करें तो वाइट लोटस को अगर हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये पीस का सिंबल है तो इसी तरीके का एलोगोरिकल वर्क होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिनोट करते हैं तो अगर हम पूरी पूरी अभी तक हमने इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे जो कि और अगर हम डिटेल में जाएं तो जो सोर्स है जैसे कि कैंटरबरी टेल्स की बात करें तो कैंटरबरी टेल्स के लिए क्या किया चौसर ने चौसर ने बोकैशियो को पढ़ा बोकैशियो की किताब से उनको इन्फ्लुएंस हुए वो और वहाँ से उनको आइडिया मिला कि अच्छा हमको इस तरीके का कुछ लिखना चाहिए सेम अगर हम स्पेंसर की बात करें तो फेरी क्वीन लिखने से लिखने के लिए उनको जो सोर्स मिला जो उनको इंस्पिरेशन मिला वो होमर से और वर्जिल से मिला और होमर और वर्जिल के इम्पॉर्टेंट जो क्लासिक एपिक्स हैं या क्लासिक जो उनका वर्क है उसको पढ़ने के बाद उन्होंने फेरी क्वीन पे काम करना शुरू किया था और इसका इन्फ्लुंस और इनका इम्पॉर्टेंस हमें किताब में दिखता है कहीं कहीं तो डायरेक्ट एकदम वहीं से बोरो किया हुआ है कुछ कुछ सीन के फेरी क्वीन में हम पढ़ेंगे आगे उसके बारे में तो पोएम जो है जैसा कि मैंने बताया बारह किताबों को लिखने का मन बनाया था स्पेंसर ने लेकिन आ, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि छः किताब कंप्लीट हो पाई सेवन पार्शियल कंप्लीट हो पाई और रेस्ट तो खैर पूरी ही नहीं हो पाई तो ये जो है इसका आ, पूरा पूरा स्टेटस है वो इनकम्प्लीट बुक है फेरी क्वीन और फेरी क्वीन को कहा जाता है कि किंग लियर जो शेक्सपियर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है ड्रामा है वो उस पर वो सोर्स का काम किया है फेरी क्वीन ने वहाँ तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो जानते हैं अब अगर फेरी क्वीन की समरी की बात करें तो फेरी क्वीन की समरी बुक वन में इस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कैंटो वन और कैंटो टू के बारे में देखेंगे तो कैंटो टू के बारे में कैंटो बुक वन के बारे में अगर हम बात करें तो बुक वन जो है हमें क्या बताता है ये एक स्टोरी बताता है नाइट का और ये जो नाइट है ये नाइट ऑफ होलीनेस के नाम से जाना जाता है ठीक है नाइट ऑफ होलीनेस को ये रिप्रेजेंट करता है जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक बुक में नाइट की अपनी अपनी स्पेशल क्वालिटी है तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर बुक वन की अगर हम बात करें तो बुक वन में जो क्वालिटी शो होती है वो होलीनेस की क्वालिटी है और इसमें जो नाम है रेड क्रॉस नाइट का वो आता है उसके 
शील्ड पे एक रेड क्रॉस बना हुआ है ब्लड से तो वहीं से उसका नाम जो है निकल के आता है अब अगर इम्पॉर्टेंट एलेगरी और इम्पॉर्टेंट सिंबल की बात करें जो कि इस बुक में यूज़ हुआ है जो कि मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फेरी लैंड किस चीज़ का सिंबल है या एलिजाबिथ का क्या सिंबल है तो ये अगर हम बात करें तो सारे सिंबल्स को हम देखते हैं फेरी लैंड इंग्लैंड को कहा गया है ठीक है फेरी यहाँ पे एलिजाबिथ वन है जो कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी उस समय फिर ग्लोरियाना का भी कैरेक्टर एलिजाबेथ से ही है क्योंकि ग्लोरियाना ही जो है वो फेरी लैंड की क्वीन है तो ग्लोरियाना का भी कैरेक्टर एलिजाबेथ वन का है रेड क्रॉस की अगर हम बात करें तो रेड क्रॉस किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है रेड क्रॉस इंडिविजुअल क्रिश्चियन को सिंबलाइज कर रहा है जो कि होलीनेस की सर्च में है ठीक है पवित्रता की प्योरिटी के सर्च में है फिर अगर हम रेड क्रॉस के शील्ड पे जो रेड क्रॉस बना हुआ है ब्लड का अगर उसकी बात करें तो वो दिखाता है फेथ इन क्राइस्ट क्राइस्ट के अंदर आपके फेथ को रिप्रेजेंट करता है जीसस के अंदर अगर ऊना की बात करें तो ऊना यहाँ पे ट्रूथ का सिंबल है और जितने भी विलेन बुक वन में आए हैं बुक वन के कैंटो वन और टू में आए हैं वो रोमन कैथोलिक चर्च को एक होलसम अगर हम कहें तो रोमन कैथोलिक चर्च को इन्होंने एज ए विलेन माना है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट विलेन है इस पूरे बुक का वो है एरर तो एरर की अगर हम बात करें तो ये रोमन कैथोलिक प्रोपोगेंडा है जिसके बारे में हम बात करते हैं और जो जब एरर को रेड क्रॉस मारते हैं तो वो वॉमिट करती है ठीक है वॉमिट क्या करती है पेपर्स एंड बुक उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है तो वो जो पेपर है वो रोमन कैथोलिक प्रोपोगेंडा का पेपर है तो पेपर और बुक्स हैं तो ये सिंबलाइज किया गया है फिर आर की मैगो करके एक कैरेक्टर है आर की मैगो का कैरेक्टर कैथलिक आइडोलेटरी और इमेज के का सिंबल को सिंबलाइज करता है मतलब कि जो मूर्ति पूजा हुई तो या इमेजेस की जो पूजा कैथोलिक्स करते थे उस पर इन्होंने आर की मैगो का कैरेक्टर डिपिक्ट किया है अब सेंस फॉय का कैरेक्टर अगर हम कहें तो सेंस फॉय का मतलब होता है फेथलेसनेस तो ये उस चीज़ का सिंबल है ड्यूएसा की अगर हम बात करें तो ड्यूएसा का मतलब होता है ड्यूप्लिसिटी तो अगर इसमें बात करें पूरे बुक में तो वो जुएसा का जो कैरेक्टर है वो सिंबलाइज करता है रोमन चर्च को और ग्लोरियाना जैसा कि मैंने पहले बताया था क्वीन एलिजाबेथ वन को बताया है अब पूरी समरी पे आते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है मैंने इमेजेस को पहले ही बताया क्योंकि जिससे आप कोरिलेट कर पाओ कि कहना क्या चाह रहे हैं स्पेंसर तो ग्लोरियाना रेड क्रॉस नाइट को एक टास्क देती है टास्क क्या है कि एक टेरेबल ड्रैगन है उस ट्रेरेबल ड्रैगन के यहाँ आपको जाना है उसको किल करना है और वहाँ से जो उसका टेरर है उसको ख़त्म करना है तो रेड क्रॉस नाइट जो है अपने सफ़र पे निकल जाता है ड्रैगन की खोज में उसके साथ एक इनोसेंट ब्यूटीफुल यंग लेडी है जिसका नाम ऊना है ऊना मतलब ट्रूथ का सिंबल और एक ड्रॉ डॉर्फ सर्वेंट है मतलब एक बोना सा उनके पास सर्वेंट है ये तीनों जो है रास्ते पर निकल जाते हैं तभी कुछ दूर जाने पे आंधी तूफान आ जाता है स्ट्रॉम आ जाता है और वो अपने आप को कवर करने के लिए कि मतलब बचने के लिए फॉरेस्ट की तरफ भागते हैं और जब स्काई क्लियर होता है जब आसमान साफ होता है तो वो देखते हैं कि वो खो गए हैं और जब वो अपने आप को अपने आप को एकदम वो भटका हुआ पाते हैं तो फिर वो एक रास्ते की तलाश में निकलते हैं और उनकी जो तलाश है वो एक गुफा के पास आके ख़त्म होती है गुफा मतलब केव के पास आके ख़त्म होती है जब उस केव को ऊना देखती है तो ऊना रेड क्रॉस को वॉर्न करती है कहती है कि ये जो आ, केव है ये एक्चुअली एरर डेन एरर का डेन है मतलब एरर की गुफा है एरर एक बहुत ही शक्तिशाली बीस्ट रहती है तो वो बोलती है कि यहाँ तुम्हारा जाना ठीक नहीं है क्योंकि ये नुकसान करेगी तुम्हारा रेड क्रॉस उसके बात नहीं मानता ऊना की वो अंदर जाता है और उन दोनों में फाइट होती है फाइट में एरर को रेड क्रॉस मार देता है उसी ड्यूरिंग वो जब 
उसको चोक्ड करता है उसके गले को दबाता है जब रेड क्रॉस तो वो वॉमिट करती है जब वो वॉमिट करती है तो उसमें पेपर आते हैं बुक्स आते हैं उसमें उन्होंने कैंटो में उस उस लाइन को बकायदा उन्होंने लिखा है तो उसी तरीके से जो रेड क्रॉस होते हैं वो एरर को मार देते हैं चोक्ड करके मार देता है और फिर अपनी जो जर्नी है वो आगे शुरू करते हैं वहाँ से निकलने के बाद फिर जब वो अपनी जर्नी पे चल रहे हैं रात हो गई शाम मतलब शाम हो रही है और रात हो गई है फाइनली तो रास्ते में उनको एक ओल्ड हरमेट मिलता है ओल्ड हरमेट मतलब जो सेंट होते हैं या उपदेशक होते हैं जो आपको दिशा बताते हैं या साधु कह लो तो वो मिलता है और वो उनको ऑफ़र करता है कि देखो आप लोग मुझे लग रहा है कि काफ़ी दूर से आ रहे हैं तो आप आज रात मेरे यहाँ रुक जाइए मेरे साथ ही तो वो उनको ऑफ़र करता है लॉजिंग ठीक है अपने अपने इन में अपने घर में या अपने सराय में तो जब ऐसा होता है तो ऊना रेड क्रॉस और उनका सर्वेंट वो वही रुकते हैं रात में और वो फाइनली फ्रेश वेश होके वो सो जाते हैं तो फिर पता चलता है कि ये जो ओल्ड हरमिट है वो एक्चुअली हरमिट नहीं है एक काला जादूगर मतलब जो काला जादू करते हैं उसका बहुत माहिर जादूगर है ठीक है वो एक बहुत बड़ा जादूगर है जो काला जादू जानता है तो वो क्या करता है उसका नाम आर्की मैगो है ठीक है आर्की मैगो है और वो दो स्पिरिट्स को अपने साथ ले आया रहता है दो आत्माओं को अपने साथ लाता है और वो दो आत्माओं को कहता है कि हमें रेड क्रॉस को ट्रैवल करना है मतलब परेशान करना है तो ऐसा जब वो उन आत्माओं को बताता है स्पिरिट्स को बताता है कि आपको रेड क्रॉस को परेशान करना है आपको उसको डेविएट करना है अपने रास्ते से भटका देना है तो उसमें जो पहली स्पिरिट होती है वो फॉल्स ड्रीम क्रिएट करती है और फॉल्स ड्रीम मतलब कि एक गलत सपना दिखाने के लिए वो मोरीफस जो कि गॉड ऑफ स्लीप है उनसे प्रे करता है पहली स्पिरिट प्रे करती है मोरीफस से मोरीफस कौन है नींद के देवता हैं जो कि सपने आपको दिखाएंगे इस तरीके के देवता हैं और उससे वो प्रे करता है कि मुझे फॉल्स ट्रीम दिखाओ मतलब कि शक्ति दो और जो दूसरा दूसरी स्पिरिट होती है वो ऊना का शेप लेती है ठीक है अब जो पहली स्पिरिट है वो रेड क्रॉस को लस्ट और लव का सी का ड्रीम दिखाती है फॉल्स ड्रीम दिखाती है जिसमें कि वो लास्ट को शो करता है उसको आ, मतलब गलत सपने दिखाता है ऊना को लेके और उसी ड्यूरिंग जब वो आ, जब वो सपना देखता है रेड क्रॉस तो वो उठता है मतलब पैशनेटली बहुत उठता है और उसी ड्यूरिंग जो दूसरी स्पिरिट है जो कि ऊना के शेप में है वो रेड क्रॉस को किस करने का आ, करने की कोशिश करती है ठीक है कि वो डेविएट हो जाए लेकिन जो रेड क्रॉस है वो खुद पे उसका बहुत अच्छा संयम है वो उस चीज़ को नेगलेक्ट करता है और वापस सो जाता है जब वो वापस सोता है तो आर्की मैगो को अब लगता है कि अब क्या करें ये तो डेविएट नहीं हुआ तो तो फिर क्या करता है कि वो दूसरा दूसरा जो उसका प्लान रहता है वो उसको फॉलो करता है दूसरे प्लान के हिसाब से वो पहली स्पिरिट को जो कि जो जो कि ऊना के रूप में है उसको शो करता है और जो एक स्पिरिट दूसरी स्पिरिट रहती है उसको एक यंग मैन के फॉर्मेट में यंग मैन बनाता है और कहता है कि अब तुम दोनों एक लव मेकिंग सीन क्रिएट करो यहाँ पे ठीक है तो फॉल्स ऊना और फॉल्स यंग मैन जो कि एक बेड के ऊपर लेट के लव मतलब कर रहे हैं एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं ये चीज़ दिखाने के लिए रेड क्रॉस को आर्की मैगो जगाता है कहते हैं कि देखो देखो तुम्हारे साथ की ये लड़की क्या कर रही है किसी इंसान के साथ एक अन अनजान अजनबी के साथ वो इस तरीके से गलत काम कर रही है तो इस पर रेड क्रॉस को बहुत गुस्सा आता है रेड क्रॉस को लगता है कि ये जो है ये अपनी वर्च्यू अपनी चेस्टिटी खो रही है एक स्ट्रेंजर के लिए तो ये चीज़ उसको बहुत बुरी लगती है रेड क्रॉस को और वो वहीं पे ऊना को छोड़ के डिसाइड करता है कि मैं सुबह इसको बिना लिए अपनी जर्नी पे आगे निकल जाऊँगा तो ऐसा ही वो करता है लेकिन जब सुबह ऊना उठती है और उसको लगता है कि यार यहाँ तो रेड क्रॉस नहीं है उसको नहीं पता कि रात में क्या हुआ आर्की मैगो ने क्या किया 
तो वो बहुत परेशान होती है और वो रेड क्रॉस के सर्च में उसको उसकी खोज में वो आगे निकल जाती है तो ये सब देख के आर की मैगो बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि वो फाइनली अपने जो मिशन है कि टू डेविएट द रेड क्रॉस उसमें वो कामयाब हो गया तो अब क्या करता है आर की मैगो कि वो रेड क्रॉस का रूप लेता है ठीक है और वो ऊना के पीछे पीछे चलने लगता है दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऊना जो से बिछड़ के रेड क्रॉस जो है वो अपने रास्ते पे चलता है और रास्ते में उसको एक नाइट मिलता है जिसका नाम है सेंसफॉय सेंसफॉय के साथ उसकी एक लेडी फिडिसा ट्रैवल कर रही है दोनों के बीच में फाइट होता है रेड क्रॉस के बीच में और सेंसफॉय के बीच में और इस फाइट में रेड क्रॉस अपने शील्ड के बदौलत जिसपे कि ब्लड से रेड क्रॉस बना हुआ है उसके बदौलत वो जीत जाता है और सेंसफॉय को मार देता है सेंसफॉय के मरने के बाद जब ये फिडिसा को देखता है तो वो इम्प्रेस हो जाता है फिडिसा से उसकी ब्यूटी से उसके उसको वो काफ़ी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ वो इतनी खूबसूरत होती है कि रेड क्रॉस उसकी तरफ ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट होता चला जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा एज ए प्रोटेक्टर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो ऐसा जब उसको लगता है तो फेडिसा बताती है कि वो एम्पर ऑफ वेस्ट की बेटी है तो उसको वहीं जाना है तो वो उसके साथ अपनी जर्नी शुरू करता है अब ड्यूरिंग दिस वो फेडिसा रेड क्रॉस और उसका सर्वेंट ये दोनों जा रहे होते हैं रास्ते में तो बहुत तेज धूप रहती है रास्ते में गर्मी बहुत होती है तो दे डिसाइड वो सब मिलके ये डिसाइड करते हैं कि जब तक कि थोड़ी धूप ठंडी ना हो जाए या शाम ना हो जाए हमें किसी पेड़ के नीचे बैठना चाहिए थोड़ा सा आराम करना चाहिए थकान भी हो गई है तो ऐसा सोचते हैं और वो फिर क्या होता है कि एक पेड़ के नीचे वो बैठते हैं पेड़ के नीचे जब वो बैठते हैं तो रेड क्रॉस एक्सीडेंटली वो पेड़ की एक डाली जो है उससे टूट जाती है और जैसे ही वो डाली टूटती है पेड़ की वो जैसे तोड़ता है डाली को तो उस पेड़ में से ब्लड जो है वो निकलने लगता है और किसी के चीखने की आवाज़ मतलब जो पेन हो है मतलब कराहने की आवाज़ रोने की आवाज़ रेड क्रॉस के कान तक पड़ती है रेड क्रॉस का कान खड़ा हो जाता है वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है आ, मैंने पेड़ तोड़ा पेड़ में से ब्लड आ रहा है और वो रो भी रहा है तो ये तो कुछ डिफरेंट थिंग है ठीक है तो वो पूछता है और जैसे ही वो पूछता है कि कौन है तो जो पेड़ है वो उससे बोलता है कि सी मैं ही हूँ जो रो रहा हूँ और मैं पहले ऐसा नहीं था मैं एक अच्छा यंग फिर वो जो पेड़ है वो कहानी सुनाता है रेड क्रॉस को कि क्या हुआ उसके साथ कि वो पेड़ हो गया तो पेड़ कहता है कि मेरा नाम फेड्यूबियो है ठीक है फ्रेड्यूबियो है और मेरे साथ एक मेरी ब्यूटीफुल लेडी थी जिसका नाम फ्रेलेसा था ठीक है और वो मेरे बगल वाली जो पेड़ है वो फ्रेलेसा ही है कहता है फ्रेड्यूबियो कि मैं और मेरी लेडी ट्रैवल कर रहे थे रास्ते में मुझे एक नाइट मिला जिस जो अपनी लेडी के साथ ट्रैवल कर रहा था और हमारे में और उस नाइट में अच्छा खासा जो है वो झगड़ा होता है झड़प होता है मैं उसको मार देता हूँ उस नाइट को और उसकी लेडी के साथ आगे बढ़ता हूँ लेकिन उसी ड्यूरिंग जब मैं उसको मार रहा होता हूँ तो जो वो लेडी रहती है उसकी नाइट की वो एक्चुअली एक विच रहती है दुष्ट ईविल विच होती है वो फेलेसा को पेड़ में बदल देती है जिससे कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकूं मैं बिना देखे कि मेरी फेलेसा कहाँ गई मैं उसके रूप पे इतना ज़्यादा मोहित हो गया रहता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ लेकिन एक्सीडेंटली एक दिन मैं उस लेडी को जिसका नाम जुवेसा था उस विच को मैं नहाते हुए देखता हूँ और मैं उसकी असलियत से वाकिफ हो जाता हूँ कि अच्छा ये तो वो लेडी नहीं है ये तो विच है और जैसे मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ वो मुझे पेड़ में बदल देती है तो ये जो स्टोरी है ये सिम्बॉलिकली रेड क्रॉस के लिए रहता है क्योंकि रेड क्रॉस भी सेम ही सिचुएशन से निकल के आया था उसने भी एक नाइट से फाइट किया और उस नाइट को मार के उसकी लेडी को बचाया तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो जिसको उसने बचाया था जो फिडिसा थी एक्चुअली में वो डुएसा थी तो जब डुएसा ये सुनती है कि ये पेड़ तो ये पूरी स्टोरी बता रहा है और कहीं रेड क्रॉस अपने आप को कनेक्ट ना कर ले 
ठीक है कहीं वो कनेक्ट ना कर ले इस स्टोरी को कि अरे मैंने भी तो अभी ऐसा किया तो उसका दिमाग वहाँ से हटाने के लिए जो फेडिसा होती है वो फेंट होने का नाटक करती है कि मैं बेहोश हो गई और जब वो बेहोश होती है तो वो उसका ध्यान जो रेड क्रॉस का ध्यान है वो उसकी स्टोरी से हट के फेडिसा पे चला जाता है फिडिसा पे चला जाता है और इस तरीके से जो डुएसा होती है अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और रेड क्रॉस कनेक्ट नहीं कर पाता उस पेड़ की स्टोरी से खुद को तो एक्चुअली ये जो स्टोरी थी वो पेड़ का हिंट था कि तुम जो कर रहे हो वो एक्चुअली जो लेडी के के ब्यूटी में तुम खो गए हो वो एक्चुअली एक ईवल विच है जो तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तुम्हारे रास्ते से तो इस वजह से वो भूल जाता है रेड क्रॉस कनेक्ट नहीं कर पाता पेड़ की स्टोरी से और उसको वो वहीं छोड़ के फेडिसा के साथ जुएसा जो कि एक्चुअली में है वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे बुक वन और टू बुक वन का कैंटो वन और टू ख़त्म होता है नेक्स्ट जो कैंटो है वो अब ऊना की स्टोरी है कि इधर तो रेड क्रॉस के साथ ये ये हो रहा है उस तरफ ऊना के साथ क्या हो रहा है तो ऊना की स्टोरी जो है वो कैंटो थ्री फोर फाइव में हम पढ़ेंगे आगे तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ जानो कि जो बुक वन है उसका जो ओपनिंग सीन है उसमें स्पेंसर ने म्यूजिस को बोला है कि तुम मुझे इंस्पायर करो सिमिलरली लाइक होमर और वर्जिल और जो ह्यूमन ट्री जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे जो कि रेड क्रॉस को कहानी सुनाता है अपना वो जो ह्यूमन ट्री है और वो जो ब्रोकन ब्रांच जिससे कि खून चूने लगता है खून गिरने लगता है वो वाला जो एपिसोड है वो वर्जिल के एनीड से लिया गया है ठीक है तो फ्रेंड्स ये आपका अब तक का बुक वन का कैंटो वन टू का एक्सप्लेनेशन था Uh, मैंने कैंटो को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा वो एक मोटी मोटी आपको समरी दे दी बट मैंने कोशिश किया है कि हर माइन्यूट डिटेल मैं आपको दे दूं तो हो सकता है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत से अराउज हो सकते हैं कि किसको नाइट ने रेड क्रॉस ने मारा फिर रेड क्रॉस को कौन मिला ओल्ड हरमिट कौन था तो इस तरीके के क्वेश्चन टेक्स्ट से पूछे जा सकते हैं तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और येस अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें अदरवाइज़ अगला जो वीडियो आएगा आपको नहीं पता चलेगा तो ये जो है ये चैप्टर मतलब फेरी क्वीन का पहला पार्ट था और नेक्स्ट पार्ट मैं आज ही दोपहर तक मैं आपको फिर उसको भी दे दूँगी ताकि मैं ये पूरा आज मैं पूरी फेरी क्वीन कवर कर दूँगी टिल देन टेक केयर ऑफ योर और पढ़ते रहिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए बी हैप्पी